हेलो स्टूडेंट्स आज अपन ऑस्ट्रेलेशन का एक नवीन पॉइंट चालू करते एम्पलिट्यूड फ्रिक्वेन्सी एंड पीरियड इन लीनियर एस एच एम तो हा पॉइंट बढ़त आता नहीं अपन सुरुआती एम्पलिट्यूड से डेफिनेशन बढ़ू एम्पलिट्यूड सा अपन कैपिटल ए हे सीम्बॉल यूज करते जर आप डेफिनेशन बगित तो डेफिनेशन अपने दिल्ली है तो बेफिनेशन अपने दिल्ली है द मैक्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसलेटरी मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑन आइदर साइड मीन्स का ऑसलेटरी मोशन मधे मेन पोजिशन पास जे तुम्हें मैक्जिम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता को वन साइड तो डिस्प्लेसमेंट अपन एम्प्लूड अलू शको आता एम्प्लूड ही एक प्रकार से डिस्टन्स है ज्यादा अपन जर आप एस आई यूनिट बगित एस आई यूनिट है मीटर रही तो बरबर तरह सी जी एस यूनिट जर आप बगित सेंटीमीटर अल जो अपन जे डायमेन घेना आहो तो डायमेन यम जीरो एल वन टी जीरो अशा प्रकार आताबर आप एम्प्लिट्यूड जे मेजर करना है तो एम्प्लिट्यूड ये दोनों साइड अपने इक्वल दसे जर आप मैट्यूड कन्सिडर के लेफ्ट एक्सट्रीम साइड एंड राइट एक्स एक्सट्रीम साइड हा दो साइडला ती वैल्यू अपने सेम भेटे पन जर आप डायरेक्शन कन्सिडर के लिए तो ऐट अ राइट एक्सट्रीम अपने जे एम्प्लूड भेटे थे पॉजिटिव भेटे आम्प्लूड जर आप लेफ्ट एक्सट्रीम पोजिशन में जर कन्सिडर के लिए अपने निगेटिव भेटे हे डिपेंड अल तो डायरेक्शन वरतीबर जर आप नेक्स्ट पॉइंट बगित तो अपने नेक्स्ट पॉइंट तीन दिल्ली है रेंज और पतले तो जनरली रेंज कि पतले मजे का तर दोन एक्सट्रीम पोजिशन मध्य डिस्टन्स तकतो रेंज और पतले अपन जर डायग्रम मे बगित अपने लेफ्ट एक्सट्रीम आ राइट एक्सट्रीम अशा दोन एक्सट्रीम पोजिशन दिखाई अन तो दोन पोजिशन में जर आप डिस्टन्स घट इज लेंथ ऑफ पी आर तो ये डिस्टन्स मजेल अपनी पतले पतले अपन सीम्बॉल यूज करते टू ए दैट इज डबल ऑफ एम्प्लिट्यूड तो हे जे रेंज है हि जी पात लेंथ है तो तिच एस आई यूनिटसुद्धा अपन मीटर घे शको तो अपन सी जी एस यूनिट जर बगित तो हे सुधा अपने सेंटीमीटर है अस अपने दसून तसेच हेच डायमेन्शन जे है तो यम जीरो एल वन आी जीरो अपन हेनतर जर नेक्स्ट पॉइंट बगित तो अपना नेक्स्ट पॉइंट अल टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेन्सी इन लिनियर एस एच एम तो आता अपन हमें पैलदा बहू पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम टाइम पीरियड एक्सप्लेन करना अपन कैपिटल टी हे सीम्बॉल यूज करते अपने टाइम पीरियड तेने अपने पैलदा डेफिनेशन दिल्ली है अपन जर डेफिनेशन बगित तो डेफिनेशन अल द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम टू कम्प्लीट वन ऑसोलेशन मजेच का सीम्पल हार्मोनिक मोशन मे वन ऑसोलेशन कम्प्लीट करना चाहिए अपन जो टाइम रिक्वायर करूँ तो टाइम मजेच अपना पीरियडिक टाइम आता हेन टाइम पीरियड जर आप इक्वेशन फाइंड आउट कराए तो अपन एक पार्टिकल की सीम्पल हार्मोनिक मोशन कन्सिडर करता आहोत आता तो पार्टिके अपन डिफरंट पोजिशन सिल्ड के लिए अपन जर समय डायग्राम मे बगित यल ओ आर ये तीन पॉइंट थ्री डिफरंट पोजिशन आप दाखना है कैपिटल एल ही अल लेफ्ट एक्सट्रीम पोजिशन पोजिशन सा कैपिटल आर हे अल राइट एक्सट्रीम पोजिशन सा ओ अल मेन पोजिशन सा आता अपन जो पार्टिकल कन्सिडर करते तो पार्टिकल स्टार्ट ऐट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पास तो चालू करते तो अपन जो पार्टिकल घो तो पार्टिकल को अपना आर पोजिशन मजे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन में आता हा पॉइंट अपना टाइम जीरो अल तो अपन जर ती वैल्यू पूरे कैलक्युलेट के लिए ओमेगा टी हि वैल्यूसुद्धा अपने का भेटे जीरो भेटेल आता ही वैल्यू जर आप हा इक्वेशन मधे पुट के लिए अपना नेक्स्ट इक्वेशन का भेटेल एक्स इज गोड ए कॉस जीरो डिग्री आता ए कॉस जीरो डिग्री हि वैल्यू फाइन करता कॉस जीरो शूल्यू अपने पुनः वन भेटते हैं वन इन टू ए जर आप मल्टीप्लाय के अपने डिस्प्लेसमेंट जी फाइनल वैल्यू भेटे दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए मुझे ज्यास अपना पॉइंट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन अल आपका टाइम जीरो अल तो वेस अपने मैक्म डिस्प्लेसमेंट भेटे आता हेन जर आप टाइम इन्क्रीज के बाय टू पाई पॉन ओमेगा एवडा टाइम जर आप ऐड के 
तर आपल्याला नेव्हन इक्वेशन भेटेल आता नेव्हन इक्वेशन आपण बघूया तर नेव्हन इक्वेशनमध्ये बघा आपण जे इक्वेशन घेतो तर ते इक्वेशन असेल एक्स डॅश इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी आता ह्याच्यामध्ये जो आपण ओमेगा टी घेतलेला आहे तर ओमेगा टी आपल्या इथे आहे तर ओमेगा टीमध्ये आपण टीची व्हॅल्यू पुट केली टीची व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिसेल टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन ओमेगा ती व्हॅल्यू जर आपण ओमेगा टी ह्या प्रॉब्लेममध्ये जर पुट केली तर ओमेगा ओमेगा कॅन्सल होतील आणि रिमेनिंग टर्म आपल्याकडे राहील टू ओमे सॉरी टू पाय तर ओमेगा टी विच इज इक्वल टू टू पाय आता आर एल व्हॅल्यू जर आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुट केली तर आपल्याला नवीन इक्वेशन भेटेल एक्स डॅश इज इक्वल टू ए कॉस टू पाय आणि कॉस टू पायची व्हॅल्यू वन असते त्यामुळे वन इंटू ए जर आपण हे मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला पुन्हा मॅक्झिम डिस्प्लेसमेंट भेटेल दॅट इज कॅपिटल ए म्हणजेच आफ्टर टाईम टू पाय पण ओमेगा पार्टिकल गोज रिटर्न इन द सेम पोझिशन म्हणजे टू पाय आपण ओमेगा ह्या टाईमनंतर जो आपला पार्टिकल आहे तो पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येत आहे मग तो एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून स्टार्ट झाला असेल तर पुन्हा तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला येऊ शकतो आणि जर तो मेन पोझिशनपासून स्टार्ट झालेला असेल तर तो पुन्हा रिटर्न बिन पोझिशनपर्यंत येऊ शकतो आणि हा जो टाईम आहे त्या टाईमलाच आपण म्हणू शकतो टाईम पिरियड ऑर पिरॉडिक टाईम ऑर ओनली पिरियड तर आपल्याला फर्स्ट फॉर्म भेटेल पिरॉडिक टाईमचा विच इज टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन ओमेगा आणि ह्याच्यानंतर आपण पिरियडचे नेक्स्ट जे काही दोन तीन फॉर्म असेल ते फॉर्म आपण फाईन करू शकतो तर आपण जर नेक्स्ट स्लाईड बघितली तर आपण आतापर्यंत टी इज इक्वल टू टू पाय पण ओमेगा हे इक्वेशन फाईंड आउट केलेलं आहे आता त्याचबरोबर आपल्याकडे एक गिवन पॉइंट आहे ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल के अपॉन यम ओमेगा म्हणजे आपण अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी घेतो के म्हणजे फोर्स कॉन्स्टंट असेल आणि यम म्हणजे मास असेल स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड्स हे फंक्शन अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट टर्म भेटेल ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन यम आता आलेली व्हॅल्यू आपण ह्या फर्स्ट इक्वेशनमध्ये पुट करतो आहे आता फर्स्ट इक्वेशनमध्ये पुट केल्यानंतर नेक्स्ट इक्वेशन आपल्याला काय भेटते तर टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन रूट के अपॉन यम हे आपल्याला नेक्स्ट क्वांटिटी भेटेल आता ह्याच्यानंतर डिनॉमिनेटरला जी आपली टर्म आहे के अपॉन यम ती आपण न्यूमिनेटरला शिफ्ट करतो न्यूमिनेटरला शिफ्ट केल्यानंतर आपल्याला काय भेटेल टी इज इक्वल टू टू पाय रूट यम अपॉन के हा असेल पिरॉडिक टाईमचा सेकंड फॉर्म आता ह्याच्यानंतर आपण रेस्टॉरन फोर्स इक्वेशन घेऊ शकतो विच इज यफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स तो फॉर्म जर आपण रिअरेंज केला तर आपला फोर्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू भेटेल दॅट इज के इज इक्वल टू यफ अपॉन यक्स आणि आता आलेली व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करतोय विच इज ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू के अपॉन यम आता ही व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्या जे नेक्स्ट इक्वेशन भेटेल तर जर नेक्स्ट इक्वेशन असेल ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू यफ अपॉन एक्स डिवायडेड बाय यम तर बघा आतापर्यंत आपण ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू यफ अपॉन एक्स डिवाइड बाय यम ह्या टर्मपर्यंत आलेलो आहोत आता ह्याच्यानंतर डिओनॉटर टर्म जर आपण एकत्र केल्या मिक्स केल्या तर आपल्याला बघा नेक्स्ट इक्वेशन भेटेल ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू यफ अपॉन यम एक्स आता ह्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप घेण्याच्या अगोदर आपण न्यूटनचा सेकंड लॉ यूज करतो आहे न्यूटन सेकंड लॉ जर आपण मॅथेमध्ये फॉर्म घेतला तर तो फॉर्म आपल्याला असा भेटेल यफ इज इक्वल टू यम ए त्याच्यामध्ये यम म्हणजे आपला मास असेल आणि ए म्हणजे ॲक्सेलरेशन असेल आता ह्याच्यानंतर तो फॉर्म्युला जर आपण रिअरेंज केला तर रिअरेंज केल्यानंतर आपल्याला ही नवीन क्वांटिटी भेटेल दॅट इज यफ अपॉन यम इज इक्वल टू ए आता आलेली व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करू शकतो आता पुट केल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट स्टेप काय भेटेल ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स या अशा आपल्याला नेक्स्ट टर्म भेटेल आता त्याच टर्मचं जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं ऑन बोथ साईड तर स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आपल्याला टर्म काय भेटेल ओमेगा इज इक्वल टू रूट ए अपॉन एक्स आता हे सिम्बॉलिक फॉर्मचा रेशियो जर आपण वर्डिंगमध्ये कन्वर्ट केला वर्डिंगच्या फॉर्ममध्ये जर आपण तो कन्वर्ट केला तर कन्वर्ट केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे एक फॉर्म्युला भेटेल दॅट इज ओमेगा इज इक्वल टू 
स्क्वेर रूट एक्सेलेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आता आलेली व्हॅल्यू आपण फर्स्ट इक्वेशनमध्ये पुट करू शकतो आपण फर्स्ट इक्वेशन जर बघितलं तर फर्स्ट इक्वेशन आपलं काय आहे टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन ओमेगा आता ती व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट केल्यानंतर आपल्याला फायनली एक लास्ट इक्वेशन भेटेल जो पिरियड टाईमचा एक लास्ट फॉर्म असेल ते इक्वेशन असेल टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन स्क्वेर रूट ॲक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट तर अशा प्रकारे आपल्याला टाईम पिरियडचे थ्री फॉर्म भेटतील फर्स्ट फॉर्म असेल टी इज इक्वल टू टू पाय पण ओमेगा सेकंड असेल टी इज इक्वल टू टू पाय स्क्वेअर रूट यम अपॉन के आणि थर्ड फॉर्म असेल टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन स्क्वेअर रूट ॲक्सेलेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट ऑर टू पाय अपॉन स्क्वेअर रूट ए अपॉन एक्स आता ह्याच्यानंतर जर आपण लास्ट पॉईंट बघितला तर तो आपला लास्ट पॉईंट असेल फ्रिक्वेन्सी ऑफ एस एच एम आता फ्रिक्वेन्सी डिनोट करण्यासाठी आपण स्मॉल एफ ऑर स्मॉल एफ ह्या दोन्हीपैकी कोणते एक सिंगल सिम्बॉल यूज करू शकतो आता फ्रिक्वेन्सी जर आपण डेफिनेशन बघितली तर डेफिनेशन आपली ही असेल द नंबर ऑफ ऑसोलेशन कम्प्लिटेड पर युनिट टाईम बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम बघा डेफिनेशन पुन्हा तुम्हाला एकदा सांगतो मी द नंबर ऑफ ऑसोलेशन कम्प्लिटेड पर युनिट टाईम बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम म्हणजेच काय तर पर युनिट टाईममध्ये जे आपण नंबर ऑफ ऑसोलेशन कम्प्लीट करणार आहोत तर त्या नंबर ऑफ ऑसोलेशन ऑसोलेशनलाच आपण म्हणू शकतो फ्रिक्वेन्सी ऑफ एस एच एम आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय करू शकतो तर अशाच प्रकारे फ्रिक्वेन्सीची अजून एक डेफिनेशन आहे विच इज द रेसि प्रकोल ऑफ पिरॉडिक टाईम इज अल्सो कॉल ॲज अ फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय की जर तुम्ही पिरॉडिक टाईमचा जर रेसि प्रकोल घेतला दॅट इज वन अपॉन टी तर हा रेसि प्रोकॉल हा फ्रिक्वेन्सी एवढा असतो आणि हीच डेफिनेशन जर आपण मॅथमॅटिक फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट केली तर आपल्याला अशा प्रकारे त्याचं इक्वेशन भेटेल दॅट इज यफ इज अ गोड वन अपॉन टी आता ह्याच्यानंतर बघा आपल्याला पिरियड टाईमचा एक फॉर्म माहीत आहे विच इज टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन ओमेगा आता आलेली व्हॅल्यू जर आपण फर्स्ट इक्वेशनमध्ये पुट केली ह्या फर्स्ट इक्वेशनमध्ये तर पुट केल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट स्टेप काय भेटेल यफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाय तर हा असेल फ्रिक्वेन्सीचा सेकंड फॉर्म सिमिलरली अशाच प्रकारे आपल्याला ओमेगाची ही सुद्धा एक व्हॅल्यू माहीत आहे ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट के अपॉन यम ही सुद्धा व्हॅल्यू जर तुम्ही इक्वेशन टूमध्ये पुट केली तर इक्वेशन टूमध्ये पुट केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशनचा थर्ड फॉर्म भेटेल विच इज यफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय स्क्वेअर रूट के अपॉन यम तर अशा प्रकारे आपल्याला फ्रिक्वेन्सीचे टोटल थ्री फॉर्म भेटतील फर्स्ट असेल यफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी सेकंड असेल यफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाय आणि थर्ड असेल यफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय स्क्वेअर रूट के अपॉन यम आणि फ्रिक्वेन्सी जर आपण डेफिनेशन सॉरी फ्रिक्वेन्सी जर आपण एस आय युनिट बघितलं तर त्या फ्रिक्वेन्सीचं एस आय युनिट आपल्याला भेटेल हर्ड्स ह्या युनिटमध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी काय करतो मेजर करतो तर आज आपण इथे थांबूया जो आपला नेक्स्ट पॉइंट असेल तो आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला बघूया थँक्यू